हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 110 तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या केवन है ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर एक स्लॉक का है उसने हमसे बोला है कि ऑल ए आर बी ओके ओनली फ्यू सी आर ए सिर्फ कुछ ही आपके पास सी एस हैं जो कि क्या है ए है मतलब सारे के सारे सी आपके पास ए नहीं होंगे उसके बाद ऑल डी आर सी सारे के सारे डी क्या है वो सी है मतलब क्या डी आएगा यहाँ पर ओके okay, अब हम कंक्लूजन की अगर बात करते हैं तो सम डी बींग बी इज़ अ पॉसिबिलिटी कुछ डी का बी होने की पॉसिबिलिटी है हाँ तो मैं इस डी को थोड़ा सा बी के साथ बना सकता हूँ ना इसका इसकी पॉसिबिलिटी है उसके बाद ऑल ए कैन बी सी क्या सारे के सारे ए सी हो सकते हैं अगर मैं देखूँ हाँ मैं अगर सी को इतना बड़ा कर देता इन दैट केस ए इसके अंदर आ जाता ना तो ये क्या हो जाएगा हाँ इसकी भी पॉसिबिलिटी है ठीक है उसके बाद ऑल सी बींग बी इज़ अ पॉसिबिलिटी क्या सारे के सारे सी का बी होने की पॉसिबिलिटी है तो हाँ मैं इसको भी बना सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बी के लिए तो उसने मना नहीं करा हुआ है ना मैं बी को अगर बड़ा कर देता इन दैट केस सारे के सारे सी का बी होने की पॉसिबिलिटी हो जाती ना तो ये क्या सही है उसके बाद सम बी आर सी कुछ बी ऐसे हैं जो कि सी हैं तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक्स सच दैट आपके पास ये कंडीशन और ये कंडीशन क्या होनी चाहिए डेफिनेटली ट्रू होनी चाहिए तो देखिए C ग्रेटर देन K और R इज लेस देन इक्वल टू Q ये होना चाहिए है ना अगर मैं C और K की बात करता हूँ तो इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग के तीन आपके पास क्या है सिम्बल्स यूज होंगे और उसमें ये क्या करना चाहिए डोमिनेट करना चाहिए तो देखिए यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है ये आपके पास नहीं हो सकता यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है ये आपके पास नहीं हो सकता यहाँ पर भी आपके पास क्या कर रहा है डोमिनेट कर रहा है अगर मैं R और Q की बात करता हूँ तो उसमें लास्ट थ्री आपके पास सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं और उसमें भी कौन सा आपके पास सिंबल डोमिनेट करना चाहिए अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पर आपके पास क्या है रिवर्स है ना ये थोड़ा सा तो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला साइन क्या करना चाहिए डोमिनेट करना चाहिए अगर मैं देखूँ ये आपके पास नहीं ये डोमिनेट नहीं करेगा ये आपके पास ऑलरेडी हो नहीं सकता था इसमें अगर देखूँ तो ये डोमिनेट नहीं करेगा इसको अगर देखूँ तो हाँ ये डोमिनेट करेगा मतलब क्या अगर मैं बनाना चाहूँ इसको देखिए C ग्रेटर देन Q G इसके बीच में क्या आएगा इक्वल टू यहाँ भी क्या आएगा इक्वल टू K और ग्रेटर देन इक्वल टू R सो यहाँ से देखिए C और G के बीच में अगर मैं बात करूँ सॉरी C और K के बीच में तो क्या रिलेशन आ रहा है C इज ग्रेटर देन K और अगर मैं R और Q के बीच में बात करता हूँ तो क्या रिलेशन आ रहा है कि आर इज लेस देन इक्वल टू क्यू ठीक है इसका मतलब क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा इवन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम सोलह कि विच ऑफ द सिंबल्स शुड बी यूज्ड इन द ब्लैंक्स स्पेसेस जैसे कि आपके पास ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए डेफिनेटली फॉल्स हो जाए ठीक है तो अगर मैं बात करूँ पी ग्रेटर देन एम तो देखिए पी यहाँ पर है एम यहाँ पर है इनके बीच में हमें क्या करना है इसको डेफिनेटली फॉल्स प्रूव करना है तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों को यूज़ करेंगे तब तो ये डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा यहाँ यूज़ करेंगे तब भी आपके पास डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा या हम यूज़ करेंगे तो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा या हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा यहाँ पर भी डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा तो इसका मतलब क्या इसका राइट आंसर सी होना चाहिए बट स्टिल हम एक बार चेक कर देते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर कि पी लेस देन डब्लू लेस देन एच इक्वल टू एम एंड ग्रेटर देन जेड अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करूँ ठीक है तो आपके पास रिलेशन क्या बनना है कि P इज लेस देन M इसका मतलब ये क्या हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा अगर मैं H और Z की बात करता हूँ तो क्या बन रहा है H इज ग्रेटर देन Z ये भी आपके पास क्या हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा इसका मतलब क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वन इज दी राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मैंने देखिए ये हमारे पास कुछ सिम्बल्स दिए हुए हैं और उसने क्या बोला है कि आर एन स्टैंड्स फेसिंग यहाँ पर हमारे पास कोर्ट दिया हुआ है ईस्ट ओके आर एन कहाँ पर है ईस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है ठीक है इफ ई टर्न्स 90 डिग्री एंड वॉक्स एट द रेट एंड एंड ओके सो अगर एट द रेट की बात करूँ आपके पास 5 मीटर्स 5 मीटर्स जाता है वो किस डायरेक्शन में डायरेक्शन आपके पास दिया हुआ है नॉर्थ ओके सो अगर वो कहाँ देख रहा है अभी ईस्ट में देख रहा है यहाँ से 90 डिग्री मतलब इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है ठीक है इस डायरेक्शन में वो मूव किया और उसके बाद यहाँ से कितना चल रहा है फाइव चल रहा है ठीक है उसके बाद उसने हमसे बोला कि नाउ ही टर्न्स 180 डिग्री एंड वॉक्स कितना 
टेन अच्छा अब यहाँ से वो वन डिग्री आता है तो अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है ना अगर वन डिग्री जाएगा इसका मतलब इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ठीक है और वो कितना चलता है वो चलता है टेन मतलब क्या फाइव यहाँ पर और फाइव यहाँ पर ठीक है उसके बाद ही अगेन टर्न्स नाइन्टी डिग्री एंड वॉक्स इतना ठीक है वो फिर से नाइन्टी डिग्री मूव करता है और कहाँ पर चलता है फिफ्टीन मीटर्स जाएगा कहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में फिफ्टीन मीटर्स वेस्ट में मतलब क्या यहाँ से गया फिफ्टीन ठीक है उसके बाद उसने लगे ही टुक हिज लास्ट टर्न ऑफ नाइन्टी डिग्री एंड वॉक्स इतना ठीक है अब वो फिर से यहाँ पर क्या करता है 90 डिग्री टर्न करता है और कितना चलता है 10 मीटर्स किस डायरेक्शन में नॉर्थ में तो देखिए यहाँ से 10 मीटर्स नॉर्थ में मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा अब उसने हमसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द करंट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट ओके उसकी करेंट पोजिशन क्या होगी स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग पॉइंट आपका ऐसे आता है ना और यहाँ पर है सो यहाँ से यहाँ कितना फिफ्टीन ठीक है फिफ्टीन आपके पास क्या होगा डिस्टेंस होगा और उसमें मतलब कि करंट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट ओके तो मतलब क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में वेस्ट में तो वेस्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे परसेंटेज ठीक है तो परसेंटेज और एस्ट्रिक तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अगर हम देखते हैं बी वन इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पर उसने बोला कि एस इज इतना ऑफ पी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एस कहाँ पर है और डिस्टेंस है फाइव और ईस्ट डायरेक्शन में तो एस ईस्ट डायरेक्शन में फाइव मीटर्स किससे पी से ओके उसके बाद क्यू का दिया हुआ इसने क्या कि क्यू इज टेन मीटर्स नॉर्थ ऑफ पी क्यू टेन मीटर्स नॉर्थ में पी से ओके उसके बाद उसने क्या बोला अब यहाँ पे टी और एस की बात करिए कि टी इज टेन मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ एस ओके तो एस से कहाँ पर है ईस्ट डायरेक्शन में है कितना टेन क्या टी ठीक है उसके बाद उसने बोला हमसे कि क्यू और डब्ल्यू की बात करिए कि क्यू इज फिफ्टीन मीटर्स वेस्ट ऑफ डब्ल्यू क्यू क्या है फिफ्टीन मीटर्स वेस्ट में है किससे डब्ल्यू से इसका मतलब डब्ल्यू होगा यहाँ पर फिफ्टीन ठीक है और उसके बाद डब्ल्यू इज ये कितना आपके पास फाइव मीटर्स टू द साउथ ऑफ यू डब्ल्यू का है फाइव मीटर्स साउथ में यू से मतलब क्या यू होगा यहाँ पर ठीक है उसके बाद वॉट इज़ द पोजिशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू यू टी की पोजिशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू यू यू के रिस्पेक्ट में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना फिफ्टीन ठीक है और साउथ में तो आपके पास फिफ्टीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एस्ट्रिक और साउथ क्या हो जाएगा आपके पास हैश तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ सी वन इज़ दी राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसने बोला कि व्हाट डज द कोड टेन एंड थर्टी स्टैंड फॉर इन द गिवन लैंग्वेज ओके टेन और थर्टी की अगर बात करता हूँ टेन यहाँ पर आपके पास यहाँ दिया हुआ है और टेन कहीं नहीं दिया हुआ है थर्टी की अगर बात करता हूँ थर्टी यहाँ पर है और थर्टी यहाँ पर है तो इन दोनों में आपके पास कॉमन और क्या क्या है देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पास सेवेंटी भी कॉमन है ठीक है सो so, इसको डायरेक्टली अगर मैं सिर्फ थर्टी की आपसे बात करूं तो हम पता नहीं कर सकते हैं और अगर मैं डायरेक्टली टेन की बात करूं तो देखिए आपके पास फिफ्टी और कहीं दिए हुए हैं हाँ यहाँ पर दिए हुए हैं सेवेंटी और कहीं दिए हुए हाँ यहाँ पर दिए हुए हैं और फोर्टी कहीं दिए हुए हैं हाँ यहाँ पर दिए हुए इसका मतलब क्या है इसमें आपके पास एक वर्ड ऐसा है जो कि और कहीं नहीं है दा की अगर बात करूँ तो वो क्या है यहाँ पर दिए हुए ये नहीं हो सकता स्टोरी की बात करूँ स्टोरी आपके पास हो सकती है हाँ तो एक चीज़ कन्फर्म है टेन आपके पास क्या है स्टोरी है अगर मैं ऑप्शंस में भी देखता हूँ तो आपके पास राइट आंसर क्या होना चाहिए डी ही होना चाहिए अगर मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ तो क्या आपके पास थर्टी क्या हो जाएगा डी हो जाएगा देखिए इन दोनों में अगर मैं देखूँ आपके पास कॉमन क्या क्या है सेवेंटी uh, कॉमन है ठीक है लेकिन हम सेवेंटी का जानते हैं ना हमारे पास सेवेंटी यहाँ पर भी दिया हुआ है इसका मतलब क्या इन तीनों में जो भी आपके पास कॉमन होगा उसको आप हटा दीजिए देखिए दा आपके पास तीनों में ना इसका मतलब क्या सेवेंटी का कोड क्या है दा है तो थर्टी का कोड क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी वन इज दी राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के इनके क्वेश्चन सुना है कि इन अ फैमिली ऑफ सिक्स मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ आर लिविंग टुगेदर हु इज हजबेंड ऑफ पी ओके उसने बोला कि एक फैमिली में छः मेंबर्स हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं हमें ये बताना है कि हस्बैंड कौन है बी का तो देखिए स्टेटमेंट वन में क्या गिवेन है उसने बोला 
कि F इज ग्रैंड मदर ऑफ ए ठीक है F क्या है F ग्रैंड मदर है किसकी E की ओके okay. उसके बाद A इज डॉटर ऑफ B ठीक है A क्या है A डॉटर है किसकी B की ओके okay. A डॉटर है किसकी B की ठीक है उसके बाद B इज डॉटर इन लॉ ऑफ E B कौन है B डॉटर इन लॉ है किसकी मतलब क्या B की शादी किसी के साथ हुई है और इसकी जो फादर या फिर मदर है वो कौन है ई e है ठीक है उसके बाद डी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी ओके डी कौन है डी ब्रदर इन लॉ है किसका बी का सो so, अब इसको हम किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं हम जानते हैं आपके पास टोटल मेंबर्स कितने हैं छः मेंबर्स हैं ना अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पर आपके पास कौन आ सकता है अगर मैं आपसे ये सिंपल सी बात करूँ कि बी का हस्बैंड कौन हो सकता है इन सब में से तो देखिए ई e नहीं हो पाएगा ठीक है ए नहीं हो पाएगा एफ uh, नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑब्वियसली एफ आपके पास ऊपर वाली जनरेशन में डी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसने मना करा हुआ है ठीक है आपके पास बचा क्या आपके पास सिर्फ सी बचाना इसका मतलब क्या है यहाँ पर क्या आ सकता है सिर्फ सी आ सकता है तो सिर्फ फर्स्ट से मैं ये चीज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ कि बी का हस्बैंड कौन होगा ठीक है ना इसका मतलब क्या है फर्स्ट इज सफिशियंट टू आंसर दिस क्वेश्चन सेकेंड अगर मैं देखता हूँ सेकेंड में उसने क्या बोला कि सी इज़ फादर ऑफ ए सी क्या है सी फादर है किसका ए का ओके ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई ठीक है ए क्या है ए ग्रैंड डॉटर है किसकी ई e की ए ग्रैंड डॉटर है किसकी ई e की ठीक है उसके बाद उसने बोला कि एफ इज फादर इन लॉ ऑफ अ बी ठीक है एफ क्या है एफ फादर इन लॉ है किसका बी का तो इसको मैं कहाँ पर पुट कर सकता हूँ एफ क्या है फादर इन लॉ है बी का ठीक है उसके बाद बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी बी कौन है बी सिस्टर इन लॉ है किसकी डी की ओके okay, मतलब क्या बी का अगर मैं बात करूं बी का हस्बैंड यहाँ पर होगा कोई ठीक है तो अब फिर से अगर मैं बात करूं आपसे बी का हस्बैंड कौन हो सकता है अगर मैं इस चीज़ पर डिस्कशन करूं आपसे तो देखिए बी का हस्बैंड ए हो सकता है क्या नहीं हो सकता ठीक है बी खुद नहीं हो सकता सी हो सकता है क्या चांसेज हैं ठीक है इसके बाद डी हो सकता है क्या नहीं हो सकता क्योंकि वो सिस्टर इन लॉ है उसके बाद एफ नहीं हो सकता ई e हो सकता है क्या अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हाँ ई e के चांसेस हैं क्यों अगर मैं चाहूँ इसको तो किस तरीके से बना सकता हूँ हम मान लेते हैं कि आपके पास ई e यहाँ पर है फाइन उसके बाद सी यहाँ पर हो जाएगा आपका ठीक है और इसके नीचे आप ए को बना सकते हैं इज एंटेड अगर मैं चाहूँ तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ ना यहाँ पर इसमें कहीं कुछ गलत तो नहीं है देखिए एक बार मैं स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ कि सी क्या है सी फादर है किसका ए का सी फादर है किसका ए का ओके ठीक है ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ई ए कौन है ग्रैंड डॉटर है किसकी ई e की एकदम सही है उसके बाद एफ इज फादर इन लॉ ऑफ बी एफ कौन है फादर इन लॉ है किसका बी का एकदम सही है बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी बी क्या सिस्टर इन लॉ है डी की हो सकता है कि यहाँ पर आ, इसकी बहन या फिर कोई हो आ, ब्रदर कौन है डी हो ये पॉसिबिलिटी है मतलब कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे तो बी के हस्बैंड की ई e भी हो सकता है और चाहता तो मैं यहाँ पर भी इसको बना सकता था इजेंट इट आपके पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि बी का हस्बैंड कौन होगा इसका मतलब क्या है कि सेकंड सफिशिएंट नहीं है आंसर को फाइंड आउट करने के लिए कि यहाँ पर बी का हस्बैंड कौन होगा आई होप मैं ये सेकंड वाला आपको क्लियर कर पाऊंगा ठीक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसने चला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज डेफिनेटली नॉट और डज नॉट डेफिनेटली रिप्रेजेंट दिस कोड ओके सो अगर मैं देखूँ आपके पास कौन सा ऐसा है जो कि कंफर्म है वो इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा ठीक है सो so, देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे किसकी सक्सेस की सक्सेस आपके पास यहाँ यहाँ और यहाँ दिया हुआ है तीनों में आपके पास कॉमन क्या है देखिए 50 हाँ कॉमन है 70 कॉमन नहीं है 40 कॉमन नहीं है 10 कॉमन नहीं है इसका क्या है यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए टेन होना चाहिए सॉरी फिफ्टी होना चाहिए अगर फिफ्टी की बात करता हूँ यहाँ पर गिविन है यहाँ पर गिविन है यहाँ पर गिविन है यहाँ पर गिविन है यहाँ पर नहीं गिविन है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ई इज़ दी राइट आंसर ठीक है सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए सब आपको समझ में आए होंगे थैंक यू सो मच